हाँ जी सत श्रीकाल प्यारे विद्यार्थियों तो बेटे आप चौथी प्रॉपर्टी करनी है जिदा नाम है ओसमोटिक प्रैशर ओसमोटिक प्रैशर पढ़ने तो पहला सूँ ओसमोसिस का पता होना चाहिए ओसमोसिस की है आप इस वीडियो के दो दोनों चीज़ों बारे सीखा ओसमोसिस की होंगी है और ओसमोटिक प्रैशर की होंगे तो आओ पे सीखते हैं बेटे आप ओसमोसिस ओसमोसिस की है वो बारे पढ़ते हैं देखो बेटे थोड़े को इस तरह करके एक सोलवेंट हों ठीक है एक की अपने को बेटे सोलवेंट है तो एक आप इस तरह की करके फ्लास्क लै लें आता सोलवेंट अपने को लै लिया बेटे ठीक है एक आप इस तरह की फ्लास्क जी लें जिदे इतने जी है एक मैंबरन फिट की हुई है बेटे उस मैंबरन का नाम है सैमी परमीएबल मैंबरन सैमी परमीएबल मैंबरन सैमी परमीएबल मैंबरन ठीक है जी इदा करके अपने को ले लीए आप सैमी परमीएबल मैंबरन फिट की हुई है वह और सैमी परमीएबल मैंबरन होंगी कि उस बारे में मैं तुम्हें दस देव बेटे सैमी परमीएबल मैंबर सैमी का मतलब अद्धा ठीक है जी अपने सल्यूशन के अद्धे पार्ट को लंघन दे मतलब अद्धा पार्ट का मतलब की है बेटे कल सोलवेंट में तो वो लंघ जा लंघ जाने दे भी पर सल्यूट ना लंघन दे भी मान लो जिमें तो चाह पानी होंगी मैं मोटी जी एग्जाम्पल देव वैसे चाह पानी सैमी परमीएबल मैंबर नहीं हैगी चाह पानी वाला ही कम करती है यही जिम्मे चाह पानी है जी पत्ती पत्ती लंघन नहीं देंगी कि लिकुड जहा जो बच्चे की पास आउट हो जाए तो उस तरह की यही चीज़ है बेटे सल्यूट में जोड़ा है वेचों की पास आउट नहीं होती सोलवेंट एड की पास आउट हो जाए तो सैमी परमी मैंबर में बैठे इन्ना कर लो सल्यूशन दे कोई भी सल्यूशन है इन्ना कि असी इनू फिलअप कर लिया और आज को सारी का सारा की है बेटे सोलवेंट हम इनू चक के ये रख दो इन चक के इदा करके प्लेस कर दौ इतने सैमी परमीबल मैंबर लगी हुई है बेटी इन्ना सल्यूशन साढ़े को देखो ठीक है पर की होगा बेटे जो तीन ए रख्या हो पानी के तो तुम की देखोगे कि यदा जो सल्यूशन है वो इदू बद के इतों तक जा बड़ूगा ठीक है मतलब कि इस हाइट तो भी उपर जा बड़ूगा देखो सी तो इन्ना की पर साडे को भी उस तो भी उत्ते बन गया क्यों क्योंकि जो सोल्यूशन से आ सोलवेंट से सो सोलवेंट के जो फ्लो होकर ना सोलवेंट जो फ्लो होकर वो सैमी परमीएबल मैंबर के थ्रू जो सोल्यूशन वाल जा बड़ा ठीक है जी भी सोलवेंट है जोड़ा वो फ्लो सोलवेंट का फ्लो किधर हो गया बेटी सोलवेंट एस सैमी परमीएबल मैंबर के थ्रू एस शीशी के जी फलास्क है वो चलिया गया सोल्यूशन के करके लैवल है जोड़ा वो हाईअप हो गया तो यही जरा बेटे फिनोमिन है फ्लो ऑफ सोलवेंट थ्रू आ सैमी परमी मैंबर फ्रॉम प्योर सोलवेंट टू सोल्यूशन इज कॉल्ड ओसमोसिस इसे नहीं आप ओसमोसिस कहने तो लिख लेनी तुम डेफीनेशन यदि द फिनोमिना यदि डेफीनेशन की बन गई बेटे द फिनोमिना ऑफ द फ्लो ऑफ सोलवेंट थ्रू आ सैमी परमीएबल मैंबर फ्रॉम प्योर सोलवेंट टू सोल्यूशन मतलब कि आ जो फ्लो हो सोलवेंट टू आ सोलवेंट साढ़े को ठीक है कला पानी है वाटर है और आज को सोल्यूशन है वाटर तो सोल्यूशन वालू जाने आप कह दें बेटे ओसमोसिस कह दें ठीक है और अगर अपने को इतने वाटर ना भी होंगे मान लो कोई सोल्यूशन हों ठीक है अपने को इस तरह करके दो सोल्यूशन हो बेटे एक पास साढ़े को लोअर कंसनट्रेसन का सोल्यूशन हो ठीक है एक पास साढ़े को हो बेटे हायर कंसनट्रेसन का ठीक है तो ओसमोसिस जी की होगी लोअर कंसनट्रेसन टू हायर कंसनट्रेसन जाऊगी मतलब किमें जाऊगी बेटे ये लोअर कंसनट्रेसन टू हायर कंसनट्रेसन जिंद कंसनट्रेसन घट्ट है कंसनट्रेसन का मतलब की हूँ बेटे संघनता ठीक है जोड़ा घट्ट संघना सोल्यूशन है वो तो वंघने सोल्यूशन वाले जोड़ा है ने जाना है उन्होंने आप कह दें बेटे ओसमोसिस कह दें और किमें जाना वा बेटे थ्रू दी सैमी परमी मैंबर है और कला सोलवेंट ही मूव करना है सोल्यूशन के सल्यूट ने नहीं मूव करना ओनली ऑन सोलवेंट कैन मूव थ्रू द सैमी परमीएबल मैंबर ता ही करके लैवल बढ़ता है बेटे जो वाटर से वाटर की मतलब कंसनट्रेसन घट्ट है क्योंकि सल्यूट ही नहीं है यदि कंसनट्रेसन ज्यादा है क्योंकि सल्यूट सोलवेंट दोनों मिलकर नहीं 
और एक बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटी पेपर च आम ही आ जाता है ये ठीक है ना और वो क्वेश्चन करने तो पहला मैं थानू ए कुछ एग्जांपल दे दिया ऑसमोसिस दिया ऑसमोसिस दिया एग्जांपल्स की है देखो ऑसमोसिस ठीक है ए दिया एग्जांपल की है मान लो ਤੁਸੀਂ एक एग ले लिया उस एग ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੇਟੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਕਸ ਬਲੈਡਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਪਾਰਚਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਲੋਫੇਨ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਲੋਫੇਨ ਮੈਂਬਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੀ ਇਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਚਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈਲੇਟਿਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਪਰਸ ਫੈਰੋਸਾਇਨਾਈਡ ਦੇ ਕਿਉਪਰਸ ਫੈਰੋਸਾਇਨਾਈਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟਸ ਜਦੋਂ ਬਣਾਓਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਇਨਾਈਡ ਇਸ ਕਿਉਪਰਸ ਫੈਰੋਸਾਇਨਾਈਡ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਬਣੂਗੀ ਨਾ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰਾਨ ਦੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਐਗ ਐਗ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀ ਮੈਂਬਰਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗ ਲੈ ਲਓ ਬੇਟੇ ਐਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਡਾਇਲੂਟ ਐਚ ਸੀ ਐਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਾਸ਼ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿਸੋਲਵ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਾਰਡ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਪਰਲੇ ਹਾਰਡ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਐਕ ਬੇਟੇ ਵਾਟਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਕਰ ਲੈ ਲਓ ਉਸ ਇਸ ਐਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਡਿਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਐਚ ਸੀ ਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਨਾਰਮਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾਰਮਲ ਸਾਈਜ਼ ਇੰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਨਾਰਮਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਲਓ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੈ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਹਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਹਰਲੀ ਲੇਅਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉੱਪਰਲਾ ਹਾਰਡ ਸ਼ੈਲ ਤੇ ਸੀ ਲਾਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਕਟ ਐਸ ਕਿਵੇਂ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਐਕਟ ਐਜ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰਾਨ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਚ ਐਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਆ ਵਾਟਰ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਸੋਲੂਟ ਹੀ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਟ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਐਂਟਰ
ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸੋਲਵੈਂਟ ਜਾਂ ਐਕਸ ਸੋਲਿਊਟ ਐਕਸ ਸੋਲਵੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਦੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਓ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੇਟੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਆਸਮੋਸਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਆਸਮੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਿਓ ਇੱਕ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਿਓ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਮਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਲੱਗ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨੇ ਸੋਲਿਊਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਦੋਨੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਰੀਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਬੇਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਲੋਅਰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਲੋਅਰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਖੰਡ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਖੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਘੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰੇ ਸਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੰਡ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਫੈਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਕਿਉਂ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਟ ਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ ਹਾਇਰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਲੋਅਰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਚ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਕੋਈ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੇ ਆਸਮੋਸਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨੀਡਡ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਨੀਡ ਆਫ ਜਾਂ ਨੋ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੋਅਰ ਟੂ ਹਾਇਰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਲੋਅਰ ਟੂ ਹਾਇਰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟੇ ਹਾਇਰ ਟੂ ਲੋਅਰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਆ ਗਏ ਹਾਇਰ ਟੂ ਲੋਅਰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੂਵ ਓਨਲੀ ਸੋਲਵੈਂਟ ਇਹਦੇ ਚ ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬੋਥ ਬੋਥ ਸੋਲਵੈਂਟ ਐਂਡ ਸਲੂਟ ਆਰ ਮੂਵ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਮੂਵ ਦੋਨੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਸਮੋਸਿਸ ਹੈ ਇਹ ਲਿਮਟਿਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਸਮੋਸਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਲਿਮਟਿਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਓਨਲੀ ਸਾਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਆਸਮੋਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਿ ਲਿਮਟਿਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਲਿਮਟਿਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ ਆ ਜਿ
सॉल्वेंट ठीक है जी एक पास सोल्यूशन है बेटे और एक पास की है बई सोलवेंट है साढ़े को हम देखो तुम ये तो तुम्हें पता ही है बेटे भी जो तीन दोनों इन्हों रखोगे सैमी बर्मी वाले मैंबर लाओगे तो सोलवेंट तो उधर न मूवमेंट होनी है देखो इधर लोअर कंसनट्रेशन है ना क्योंकि सोलवेंट है लोअर कंसनट्रेशन ही होगी ठीक है और इधर की है बेटे इधर हायर कंसनट्रेशन है ठीक है जी तो इधर उधर न मूवमेंट तो होनी है मूवमेंट होगी तो वह वॉल्यूम बधूगा क्योंकि उधर पानी ज्यादा बन जाना बेटे सोल्यूशन का वो वह वॉल्यूम इनक्रीज होने लग जूगा तो इतने जो प्रैशर लग रहा बेटे थले प्रैशर लग रहा एटमोसफेरिक प्रैशर और उधर भी हजे तक की लग रहा है बेटे एटमोसफेरिक प्रैशर लग रहा है तो जो कि होया इधर अपने को उधर सोलवेंट मूव करना शुरू हो गया वह वॉल्यूम बदना लग गया वॉल्यूम बदन लग गया तो बिस्टना जो उपर जाने की कोशिश करेगा ठीक है हूँ तुम्हें की करना तुम चाहते जी असी यहाँ वॉल्यूम है जो इनक्रीज नहीं होना इनक्रीज नहीं होने देना मतलब इतों प्रैशर पा के रखना पेगा तुम उत्तों उपरों जो प्रैशर पा के रखोगे तो तुम स्पैशल प्रैशर अपलाई करा जिन्हें असं कहोंगे पाई ठीक है मतलब कि आप जो प्रैशर अपलाई कर रहे हैं तो कि जो है इन उधर न जाने तो रोकया जाए जो तुम इधर प्रैशर पाओगे फिर यह वॉल्यूम नहीं बधेगा वॉल्यूम नहीं बधेगा तो फिर इधरों जो सोलवेंट उधर जा नहीं सकूगा दोबारा फिर सुनो बेटे इधरों सोलवेंट ने जो सोल्यूशन वाले जाना है क्योंकि लोअर कंसनट्रेशन और हायर कंसनट्रेशन ऑसमोस होंगी है उधर न जाऊगा तो उधर अपन पता भी वॉल्यूम भी वह इनक्रीज होगा हम वॉल्यूम इतों तो वह नहीं सकता है क्योंकि यह तो कंधा ने यह तो कच है इधर मूँह वालों ही तह जाऊगा ना जिम्मे उ सोल्व जो आप उधर पिछे करके आए हैं यहाँ इतने तहन वादा सी आए ठीक है जिधर उन्होंने खुल मिलती उधर में जाने की कोशिश करूँ इतों भी तहन जाने की कोशिश करूँगा पर असी उस प्रैशर पा रहे हैं भी असी नहीं जान देना ठीक है प्रैशर पा रहे तो मतलब हम आपसमस होने रोक रहे हैं ता कि जो इधर में जान नहीं देवगा फिर यहाँ वॉल्यूम नहीं इनक्रीज होगा वॉल्यूम नहीं इनक्रीज होगा तो यार जो सोलवेंट उधर आऊगा नहीं ठीक है तो यही बेटे जो अपने को प्रैशर आप अपलाई करते हैं ना उन्होंने रोकने वास्ते उस कह दें बेटे ऑसमोटिक प्रैशर कह दें ठीक है तो ऑसमोटिक प्रैशर लिख लेना तुम डेफिनेशन यदि ऑसमोटिक प्रैशर मे बी डिफाइंड एज द एक्सैस प्रैशर विच मस्ट बी अपलाई टू अ सोल्यूशन टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ सोलवेंट इन टू इट थ्रू अ सैमी परमेबल मैंबर मतलब कि वह प्रैशर जो असं अपलाई करते हैं कहदे तो बेटे एक्सैस प्रैशर अपलाई करते हैं कहदे तो सोल्यूशन से अपलाई करते हैं कहदे वास्ते अपलाई करते हैं टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ सोलवेंट मतलब आज जो सोलवेंट है पैसेज होनी है उधर में जाना सोलवेंट इन रोकने वास्ते टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ सोलवेंट इन टू इट ये आन जो है सोलवेंट को रोकने वास्ते थ्रो आ सैमी परमीएबल मैंबर आन तो यह बेटे ऑसमोटिक प्रैशर से वैसे हजे ऑसमोटिक प्रैशर दिन गल आप होर भी कर देंगे पर भीडियो बहुत ही वीड्डी बन जू इस डरों मैं इन वीडियो इतने स्टॉप कर दें अगली वीडियो के मैं जो कुछ भी तो रह गया इन क्यों आप ऑसोमैटिक प्रैशर में क्यों कॉलीगेट प्रॉपर्टी कहने मोलर मास कि क्डया जाए वो आप गल अगे करा इन्ना कानून दस ही दिता भी आ जी पाई है ये ऑसोमैटिक प्रैशर से जोड़ा असी एक्सैस प्रैशर अपलाई किया आ तो दोनों पास है ही एटमोसफेरिक प्रैशर तो इन्हें असी ऑसोमैटिक प्रैशर आ जो अपने को एटमोसफेरिक प्रैशर है तो दोनों पास है ही है जो पाई है इन ऑसोमैटिक प्रैशर कहने क्योंकि ये असी एक्सैस के उत्ते अपलाई किया कि पैसे जी रुक सकती हो ठीक है जी तो अगली वीडियो वास्ते बेटे तैयार रहना है इनू चंकी तरह समझ लेना और जिन्हों को बुक्स है उन्होंने अगर पढ़ के रखना कि अगे की होएगा बड़े इंट्रस्टिंग चीज़ है ठीक है जी अपना बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंस यदा की है सारा कुछ आप पढ़ा और इतें यदि जो है आप रोकते हैं इस भीडियो में तो बहुत बहुत मेहरबानी शुक्रिया है जिन्हों बच्चों ने हजे तक इस चैनल में सबसक्राइब नहीं किया चैनल में सबसक्राइब करो वीडियो में ले लाइक करो शेयर करो कमेंट करके दसो कि तू मेरिया वीडियो किस तरह लगदियाँ मेहरबानी शुक्रिया